恭请国学大人凯旋。家里都好吗？夫人怎么样？家里一切安好。伯爵夫人给您生了个儿子，已经三岁了。<笑>儿子好。呃，可是……可是什么？哎，少爷长到三岁，还没有开口说过一句话，不会哭也不会笑，整天发呆。大家都说，都说，说下去。都说少爷是个白痴。之中都在喊你的名字，马德。虽然不知道他为什么喊你，这也许是光明女神的神事吧。从今天开始，你不用喂马了，调到少爷身边吧。哦，还不快感谢夫人！怎么这么臭啊？你是保佑，你开口说话吧。太好了，夫人，少爷说话了。马德有功，赏一千金币。杜维少爷就这么开口说话了。这么瘦，真的是我雷蒙的种。这就是那个播种机，三年没露面，渣男。像是三岁孩子的。啊，这孩子他、嗯。棒，斗气，三级以上的骑士才会的技能。体质孱弱，心跳声杂乱，看来学武无望了。你的身体无法继承罗林家的斗气，罗林家以武勋立足帝国，但是也不介意出个像样的魔法师。波兰大陆每年有成千上万的孩子想学习魔法，但能成为魔法师的却少得可怜。我虽答应你的父亲教授你魔法，但前提是你有魔法天赋。魔法工会的会计，终于来了个真正的魔法师。精神力是衡量一个人是否有魔法天赋的标准之一。现在，让我测测你的精神力。魔法师通过冥想感知魔法元素，再通过精神力驱使这些自然的力量。相对来说，精神力是一种杠杆。这孩子这么聪明，怎么会被当作白痴
，把手放在水晶球上，然后尝试一切可能，把你内心最强烈的情绪调动起来。惊喜，我的孩子，你有超出常人两倍的精神力。两倍？也许是因为我有两世精神力吧。那我有资格学习魔法了吧？毕竟，这是我目前唯一感兴趣的事情。<笑>别急，孩子，我再看看你的魔法感应。伯爵大人，我很抱歉。您的儿子并没有成为一名魔法师的天赋，他拥有惊人的精神力。天之的魔法元素是啥感知力？原子质子还是夸克？这东西怎么感知？呃，不过想成为魔法师，也可以试试魔药领域。饶恕我的冒昧，在我从事魔法研究的三十六年里，我还从未见过一个像您儿子这样。金币没有，嗯，不过你这腿真不错。要是为我跳支舞，我可以考虑赏你一些银币。小流氓！少爷，小心！哥！哥！还想有魔法加持？
Tuka, Tool, Red, Tanash.魔法师你打败了一个魔法师难道你不怕得罪魔法公会吗魔法学会如果知道我帮他们教训了一个自甘堕落的败类说不定还会感谢我你如果你乖乖回答我几个问题我会考虑放了你你刚才施展火球术的时候我没有看到你念咒语难道说你已经掌握了顺发的技巧能做到这点的几乎都是大陆上闻名遐迩的大魔法师你一个最低级的一级魔法师不可能所以你应该是掌握了一种类似于顺
加上这块魔法水晶，武器高强的人可以放出锋刃。可惜，这不是你真正的武器。刚才我留意到你的手，食指和中指布满老茧，这是一个标准的弓箭手该有的茧子。可恶，这小鬼怎么知道这么多？哇哦，破魔弓！要是我猜的没错，这才是你的武器。放下，拿开你的脏手！哼，是什么原因使得一个弓箭手放弃破魔弓，去选择自己并不熟悉的弯刀？你想掩饰自己的身份？我，我就是个普通人，出来逛逛街、吃吃喝喝、打打劫什么的。嗯，也是。对一个试图勾引贵族的普通人，我是不是？应该给点小小的惩罚。你你别乱来啊！我很凶的。是吗？那我很期待。说吧，你到底是个什么东西？同样的问题，我不喜欢再问第二遍。如果你再不出声，你猜我会不会一把火把你给烧了呢？这都不出声，看来是真不会说话。啊、我去！听着，小子，我只是个魔法生物，等会我也终生已结束，我就不能再开口说话了。哦，这个设定有意思。啊！不要打岔了。哎，我说到哪儿了？午夜的钟声。呃，对对对，没时间解释了。在这个书房里有一个密室，其中一件宝贝可以解除困住我的魔法。左侧书架第七排有启示，只要你不是个傻瓜，应该就能找到。哦，宝藏，有点意思，全当打发无聊时间了。哎，和魔法有关，是塞梅尔的遗物。要是你说的宝贝是堆破铜烂铁的话，你就等着烧屁股。夜晚的天空，银色的勺子指引方向。银色的勺子，北斗七星吗北斗中能符合这一项的星辰石，太高了，真怀念我那一米二的大长腿。只能委屈你了。好了，哎，猜、哎、错了就死定了。机关重重的门，竟然是假的！这里才是真正的密室
柏林血脉将引导你得到我留下的一切，但你是否有勇气开启人类的禁忌领域？禁忌领域，异世界里这样的字眼，除了中二，通常就意味着强大的力量。当然要打开。愿伟大的罗林家族昌盛，因为我的丈夫，我深爱上了这个家族。打开信息的人啊，我是你的祖先，罗林家族第七代族长的妻子，塞梅尔·奇拉·罗林。这是我在死前留下的最后一条魔法讯息。塞梅尔，帝国近两百年来最伟大的女占星师。所有的人都认为占星术不过是一种预言术，但是他们都错了。占星术其实是一种魔法。一种强大而深奥的，借助星辰之力的魔法。星辰魔法。六年前，夜空星象发生异变，有星辰坠落。我花费足足三年的时间，踏遍大陆的北端，终于找到了那颗坠落的星辰。它的外表就是一块石头，我手里只是敲下来的一小块。陨石。而它坠落的地方。树林被烧成了灰烬，平原被砸成了山谷。那样的破坏力，恐怕只有魔法里最顶级的禁咒才能做到。莫非星辰的魔法能量，是来源于陨石中丰富的各类稀有元素？神殿告诉我们，世间万物皆由神灵创造，包括星辰。我却发现，星辰的质地前所未见。它根本就不属于我们这个世界。我开始怀疑星辰是否由神灵创造，甚至开始怀疑所谓的神。嗯，有意思。凭着一块陨石就敢质疑这个世界所信奉的神灵，而且某些方面已经接近科学事实了。为了掩人耳目，我在书房的那幅油画里。创造了一个魔法生物，我的星辰魔法都留给了他。这可、个、正是我想要的。记住这句咒语，用它解开那幅油画的封印，它将无条件的听从你的命令。咒语，小哥哥，一会儿冲上去，你带着少爷往下山的路跑，要快，一定要快，少爷就交给你了。我太了解事情了，他们天行尸杀。我将留你无杀待子，是绝不会停下。我们这样根本逃不出去。可是，可是什么？若灵骑士，我的伤太重，跑不快了。否则，我也不会选择让你护送少爷离开。你想当一名真正的骑士吗？那么就证明自己。可都要努力做出点样子来才行啊，否则会被人瞧不起。罗伯特，你带小贵族撤退！你在做什么？小贵族，退后。Do Luna, Do Nova, Sun Queen. 
放心，罗伯特，我有办法。小鬼族，你在做什么？我的女骑士，谢谢你，你今天的勇气让人尊敬。牺牲精神。不过，我们似乎是被别人耍了。少爷，你在说什么？啊、小心！啊梦境该结束。抱歉，罗伯特，刚才我不得不那么做，因为你是这个幻境的源泉，所有的事情都源自于你经历中的可怕记忆。只有你在梦境中死去，幻境才会消失。啊，幻境？可是若灵骑士大人，魔恩族的破魔领域，虽然是一切魔法的克星，但却需要用鲜血作为代价。当他施展秘术破魔领域的时候。就已经破除魔法，跳出这个幻境，所以，只有他手上的伤是真实的。滚出来！你在寻找我内心恐惧的东西吗？想令我再造幻境？哼，那么，你恐怕要失望了。因为我害怕的东西不在这个世界上，而我根本就不属于这个世界。我的老天！看看他额头上的角，这不是传说中灭绝了数百年的恐惧幻妖吗？听说挖出他额头上的角，携带在身上
，就可以免疫绝大多数精神类魔法。哼，这祸害倒算是个宝贝了。保护少爷！少爷小心，这可是高等魔法，危言瞬移。啊！我的天，精致的三叶艾草，这可是象征着大魔法师身份的徽章。第八级以上的大魔法师，怎么会来这里？我是罗林家族的骑士，尊敬的魔法师阁下，请说出您的来意。小贵族这么可怕吗？还是快点解决这件事情回去吧。回去后，我再也不要出来了。好吧，但我要好好想想。嗯，不着急，既然条件都谈妥了，天也黑了，我也累了，你不如和我们一道回城，好好想，慢慢学，看要传授给我哪六条魔法咒语。哦，谢谢你。嗯，这小傻妞。这小傻妞，念起咒来倒是不济吧？薇薇安，我亲爱的妹妹，快把恐惧幻妖交出来！姐姐。简直是塞缪尔复刻！啊，又，又，又来一位大魔法师！我是罗林家族的骑士罗伯特，魔法师阁下，请说出您的来意。哼，罗林家的名号就能吓到我了吗？那就快交出恐惧幻妖，我得到了他的脚，自会离去。不行，你要杀了九九，老是亏。哼，那个老东西，全世界的人怕他，我可不怕。快把他给我！我亲爱的妹妹，你的碧焰移动魔法倒是很熟练啊。不过你这么胆小的家伙，也只能用它来逃命，不是吗？姐姐，姐姐，姐姐你你别逼我！我就是要逼你，丫头，我一看见你哭就要生气。切，他切，一切，的烂透。你应该知道，这世界上没有我不敢做的事。快跑！我可怜的小薇薇安，难道他是你的小情人？哦，罗林家的少爷，身份也勉强能配你了。不是，薇薇安，快把幻妖给我，不然我就拿你的小情人去喂我的小宠物。呃，其实我几天没洗澡了，呃、吃了以后恐怕会闹肚子。闭嘴！姐姐姐，求求您，接受吧。怎么，心疼了？那就把幻妖给我。那你就给他收尸吧。冰山雷丹究竟是？看着吧，罗林家的小子，我妹妹的小情人。也许这是你这辈子。
第一次，也是最后一次，看见活生生的龙。即刻四处搜索，寻找杜威少爷。马牛，你快马回半角城，给罗林平原城堡送信。是。哈<笑>我的傻妹妹，为了救这个小贵族，为了避免伤及无辜，你竟然花费这么多魔力，弄了一个瞬间转移的魔法阵来到山顶。接下来。怎么斗得过我？啊？这小傻妞，拜托，帮我照顾左左。血龙冻僵了你的赤焰龙，你就哭吧！去吧，夜月。这就是这个世界的龙吗？哎呀，可惜没有手机啊！说的没错，你浪费了太多魔力，微微。恩。这样下去你输定了，还要给他吧。你就别管我了，赶紧跑吧。不是大义牺牲，只是你输了，我也得喂龙，还不如你带着幻妖逃走，没准我还有一丝生机。这么单纯的傻妞是怎么活到现在的？只有这样了。哎，你们还有闲情恩爱？奥克特，晚餐时间到了。偷袭，太天真了。等他回来。我的老天，可把我累死了！姐姐，姐姐，姐姐，姐姐，要不要救活他？姐姐，你自己决定。
姐姐，醒醒啊，姐姐！姐姐，醒醒啊，姐姐！你没事吧，姐姐<咳>？姐姐，姐姐！我的脸到底怎么回事？我、你们、啊、你们怎么会在这里？我怎么会在这里？是你们救了我！放开他！沃克特，我的龙，他死了，都是你们的错。如果不是为了追你，我的龙就不会被怪物吃掉。我要你们为他陪葬。你在找这个？卑鄙小人！拜托，我们是敌非友，难道乖乖等你醒来先下手啊？来吧，薇薇安，就算没有龙和魔杖。我也能击败你，你从小就没有赢过我。姐姐姐，不，姐姐，我的魔法被压制了。是魔魔法，会失灵。干嘛那么好心，告诉这个可恶的女人？看来魔法失灵的原因不在你们身上，而是因为这个地方有某种未知的力量正压制着这里的一切魔法。怎么样，魔法师阁下，你还想对我施展什么魔法？把我冻成冰人，嗯、啊？糟糕！就算没有魔法，你以为就可以随便欺负我了？这一脚就当提醒你，除了魔法师，姐姐还有个身份——六级剑士。我可不是薇薇啊那种柔弱的傻子。不，不，姐姐，不，不要伤害她。哼，这么护着他，这个可恶的小贵族是你的小情人？不，不是的，是他救了你，你你不能伤害他。哼！喂，你救了我，我欠你一次，所以现在我饶了你。但是你最好别再激怒我。青菜，我见过很多不讲道理的女人，不过长得漂亮还能不讲道理到你这种程度的，我真没见过。你让我开了眼界了。你有意见？没有，这很公平。现在你比我强，被你欺负也是活该。谁的拳头硬，谁就最有道理。世上的道理向来如此。你这个小贵族讲话很有意思，没那么虚伪。哦，我好像听到了怪兽的叫声。你们都不吃饭吗？你饿了吧？吃吃点东西。这什么鬼东西？有的吃就不错了，挑食不是好孩子。你在吃什么？我要吃你那个。哎，很难吃的。劝你不要抢，我偏要抢。啊啊、这么恶心的味道你都吃得下去？你还是人吗？我劝过你了，你不听啊？姐姐，喝点水吧。这又是什么水？我的洗脚水。原来你给我吃好吃的树根，自己却一直在吃，吃这么难吃的果子。小傻妞，我是这里唯一的男人，我应该照顾好你。又怪少女的小恶棍，抢夺他人物品的女强盗！你听着，你有必要搞清楚我们现在的状况。我们在荒岛，刚才你吐掉的水和食物。是薇薇安一整天节省下来的口粮。
在这里，没有人是贵族，你、我、飞湾都不是。想食物和淡水，自己去找，没有人会伺候你。我，我知道了，我不是故意的。我，杜威罗林，罗林家族现任族长。帝国统帅部副总统领雷蒙伯爵长子，请问小姐芳名？我叫乔安娜，也也可以叫她乔乔，那是家人才可以叫的，你不许叫。这就是一个被宠坏的大小姐。好的，乔安娜小姐，现在我们已经认识了，接下来是工作干活的时间。工工作？干什么活？我们必须想办法离开这里。我有一个计划，在利尔星神海域，大少爷和那两个女魔法师彻底失去行踪。海上，那附近有没有什么海岛？没有，这里从来没有发现过任何大陆或者海岛。另外，这片海域有些古怪。说下去，经常有船只在那里失踪。传说那片大海里有恶魔。求女神保佑，我的孩子能平安归来。我我我不要丢下我的烈日，我的烈日。别急，给他多点时间。不用奇怪，我也刚失去了我的路。我能体会到这个小家伙的伤心。恶魔岛的寂寞区域不会很大，如果用木筏划出结界范围，你们就可以用魔法离开这里了。怎么了？洋流的方向突然改变，奇怪。神物。请坐吧，我的小客人们。这几天我一直在观察你们，我对你尤其感兴趣，年轻的贵族先生。请回答我一个小问题，请说。我记得，你和那个女魔法师在岛上曾经有过一番争执。你当时宣称谁的拳头硬，谁就最有道理。没错，古往今来成王败寇，一向如此。哦。<笑>联系你这个有趣的观点，我的问题是：所谓的神与恶魔是什么？神就是神，神创造世界万物。啊啊、你口中的神宣称所有的力量都来源于他。所以，你们这些魔法师都是神的信徒，对吧？当然。可是我，一个恶魔的仆人，我可不是什么神灵的信徒。请问，我的魔法力量从何而来？这……哦，老老师，小黑暗的脑袋不够用了。哼。无法回答了，很简单，因为，你信仰的那个神灵，他撒谎。哎，所以你提出这个问题，就是为了给你的主人恶魔洗白吗？哦，年轻的贵族，请说出你的想法。<笑>在我看来，你们之间的战争。不过是两头猛兽打架
，胜者获得生存，以及书写历史的权利，仅此而已。你这个疯子，野兽怎么能与神灵并论？我又不信神。很好，很好，伟大的众人呐、啊，我终于又找到了一个您的信徒。不，我可不是恶魔的信徒，我不是任何人的信徒，我既不信神，也不信恶魔。哈哈哈哈哈！那你信什么？我只信我自己，而你，克里斯先生。该你回答我的问题了。我们究竟在哪里？我们在怪兽的身体里。哎，你说我们能找到雷蒙伯爵家那个白痴儿子吗？我可听说那片海域有恶魔呀！哼，别想那些有的没的。多想想伯爵夫人的巨额赏金吧，这世间呐，人和人生来就不一样，有人拿钱买命，有人拿命换钱。哎，说的也是。哎，快看，港口那边有一对光明神殿的神圣骑士。什么？想活命就闭嘴，想白不许听。是，是。我们怎么才能出去？和我交易，与恶魔签订契约。我说过，我既不信神，也不信恶魔。哦、上一个和我交易的人一开始也是这么说的，是一个叫阿拉贡罗兰的家伙。阿拉贡罗兰，阿拉贡罗兰。他是历史上唯一一个把武技和魔法都修炼到顶尖水平的传奇强者。天，天哪！伟大的开开国皇帝阿阿阿拉贡陛下和和恶魔交易。当初你和阿拉贡交易的内容是什么？<笑>你对他们做了什么？哎，放心，只是让他们睡一会儿，等他们醒来，会忘记这里的一切，包括我。我给了他一半魔法和一个没有致命弱点的身体。他付出的代价是什么？我挖下了他的心脏，这样再致命的伤害也无法伤到他的心脏了。心脏？你留下心脏做什么？难道把他烤了吃了吗？嗯，亲手造就一名王者，然后把他的心脏握在手里。这其中的乐趣，是你无法想象的。恶趣味，你不会也想要我的心脏吧？不、嗯、不不不，我不喜欢做重复的事情。另外，我可以先给你一些甜头尝尝，但不会一次性把好处都给你，然后跟我玩分期付款。那得先看你给的诱饵够不够分。一双魅惑之眼，如何？当你凝视任何女人的时候，对方都一定会死心塌地的爱上你。貌似我不太需要。给你换巨龙的心脏，让你成为战场上无敌的勇士。打打杀杀不健康，那么我给你权力，让你、呃、不不不不，我是帝国统帅部副总统领的长子，罗林家族的第一顺位继承人，我会缺权力吗
，那你到底想要什么？我想回家。什么？我说过签订契约就能离开。不，我的意思是，你能否用空间魔法，把我从这个地方弄到另外一个世界去？呃，我会一些空间魔法，但是我无法使用。哼，是了，要是能使用空间魔法，你早就从这里逃出去了。哎，那么，我想要学魔法。我在精神力方面很有天赋，但是，我无法感应到魔法元素波动。这很简单。和若琳，罗伯特呢？罗伯特大人他被降职了，而且，而且少爷，我军大人竟然对外宣布取消了您的第一顺位继承权，还有，意料之中。至于罗伯特，年底便会官复原职的，我了解雷蒙伯爵。若琳，恢复的怎么样了？比任何时候都好。我曾经答应你的事情，可以开始第一步。乔安娜，还记得我在船上提到过的吞并海盗计划吗？现在，我需要你帮助我辅助若琳，去完成。小子，我的确欠你一条命，可是你记住，就这么一次。计划都在里面，我期待这三个月后，你能带回来一整支舰队。到哪儿能找到你？老老师不允许我说说。即使是我，也不能说吗？嗯、我我好舍不得你，哥哥。好了好了，小傻妞，你总要长大的。我想你的老师不会一辈子不让你交朋友的，不是吗？那，那你不许告诉别别人。嗯。我我就住在。好，我知道了。
，你知道那个时候我在讹你吗？啊，知知知道。他们，呃，在告别吧。呃、好了，你也该回去了。哼，可恶的小骗子！啊，名声眷顾，我们家少爷长大了呀。少爷，您回来了。我已经接到了伯爵大人的亲笔信。禁足一年，不准干涉家族产业，削减零花钱，每个月只有三百金币，对吗？还有别的吩咐吗，我的管家先生？少爷，谁敢吩咐您呢？不过是伯爵大人给我们的命令。行了，通知索尔斯克亚。叫他明早在木屋等我。另外，没有我的命令，任何人不准来书房打扰我。是，少爷。是时候打开塞米尔的宝藏，学习星辰魔法了。Open sesame。又是这张脸，呃，没想到你会把自己封印在画里，伟大的塞梅尔大师，或者说我的曾曾曾祖母，都不是，我不是塞梅尔本人，只是一件复制品。啊，我是一个继承了塞梅尔一部分学识和记忆的魔法生物，没有实质的身体。只与你的精神力紧密相连，别人是看不到我的哟。哦，那我该叫你什么？赛分身，赛克隆？<笑>就叫我塞麦尔好了，我可爱的、英俊的小主人。呃，好吧，塞梅尔，你可以叫我星辰魔法了吗？星辰魔法，又是星辰魔法。为什么人人都喜欢学习星辰魔法？如果不是星辰魔法的话，塞缪尔的也不会那么早就死。啊！你说什么？塞缪尔不是因为丈夫逝世，伤心过度才自杀殉情的吗？抱歉，这是我唯一不能告诉你的秘密。除非你把星辰魔法学到最后一个最难的咒语。那。就赶紧开始吧，<笑>我的小主人，别这么心急嘛。漫漫长夜，我们可以慢慢来。孩子，我只教你一次。你这混蛋！冷了吧？继续赶路，孩子。呃啊、体内有一股气息在游走，声音热起来了，似乎感觉不到寒冷了。越往北越冷，以后每天休息的时候做一遍。别以为我会感谢你，这些可都是拜你所赐。不
，不是我，是命运。我一大早就不见了，我得想想办法，否则会冻死在这里。穿上吧。像你这么强大的魔法师，像去哪里？难道就不能直接飞过去吗？我们去的地方很特殊，长距离飞行会让我死耗魔力，而我在到达目的地之前，必须保持魔力充沛。切，说那么多，不就是不想告
这种日子，什么时候是个头啊？该死的，我怎么出圈了？朋友，快跑啊！浩明腐尸怪追上来了，快跑、啊！放心，到前面就安全了。家伙怎么还不出来？难道见死不救吗？白袍老贼，你给我出来！我讨厌麻烦，不想见人，先走一步，晚点再回来找你。隐身术，关键时刻跑路，还有没有点节操啊？对不起，是我连累了你，是怪物是跟着我跑过来的。这时候还为别人着想，也是条汉子。安德斯。就干掉了一只腐尸怪。其实你可以待在帐篷里的。我可不是来这度假的。东西来了，是丧尸！混蛋！快跑！动手吧！快
成功了真心术师的丈夫，我的曾曾曾祖父。抱歉，我和你们没什么恩怨，但是我必须得活下去，所以我不得不杀了你们。
Dame G42.
善良，你不能死，一定还有办法。你如如果魔力不够，千万别用。驱使这种强大的魔法，再继续下去，会被魔法反噬抽成干尸的。可若的，可说。生物也好，层层层祖母也罢，我绝不会眼睁睁看着你消失。那你和那个老家伙是什么关系啊？那你和他又是什么关系？啊，他勉强算是我师兄吧。我们的力量来自同一个老师。师兄，你看上去也就三十出头，那个老家伙恐怕已经有几百岁了。天知道那老家伙活了多少岁？你究竟是什么身份？他居然会带你来到这里？我是罗林家的，鬼知道带我来这里想干什么？罗林家的，看你年纪，你不会就是罗林家那个白痴儿子吧？哼，你居然也听说过我？前几年，帝都的贵族圈子都在谈论你。哦，他们谈什么？卢克的伯父是一名贵族，原本还打算和罗琳家联姻，听到这个传闻后，吓得不敢再提了。<笑>卢克是谁啊？卢克被我杀了。是什么东西啊？居然不畏惧龙粪！地龙，一种防御力极高的魔兽，这只是诱子。快跑！前面是悬崖，等等，你会飞吗？我还不会啊！别再挥了。
是坏效果。黄三阴，稳住啊！的天才勇士，你以后一定会成为圣骑士的领袖。恭喜你们通过考核，成为圣骑士团的一员。捍卫光明神殿，捍卫神灵，在人间的权威。多久没有睡觉了？身体都已经疲惫到了极限，一直在说梦话。我都说了什么？呃，我纯属好奇啊。星空下第一强者是谁啊？千年来唯一有资格被称为星空下第一强者的阿拉贡罗兰。你背叛圣殿。跟阿拉贡有关，你还知道了什么？呃，其实你在梦里说的不清不楚的，我也听得稀里糊涂。呃啊，你不愿意说，我也不想知道。这套动作是老家伙教你的，怎么不继续？继续？已经做完了呀。我就知道老家伙。指挥这套动作的基础。哎哎，大大大哥，舍不得舍不得，这这这样不好吧？如果你能把这套东西练全，身体承受能力将会突破极限。那个时候，你就可以修炼斗气了。斗气？你说这套东西其实是修炼斗气的基础。这可不是普通的斗气，可惜你身体底子太差了，就算学会了，恐怕这辈子也没机会成为顶级武者。顶级武者，我没兴趣。哼，那有没有兴趣和我学更进一级的新动作？全当健身了。已经开始转动。啊！这里居然还有石雕。石化了。
好。我又有那种讨厌的感觉了。有东西正在暗中看着我们。穷无尽的怪物。算来了个能交流的。你们为什么屠杀我的族人？血眼暴君，你要再次挑起战争吗？呃，请息怒，顺人首领，我们可不认识你说的什么血眼暴君。哎、嗯呃，你看，我们只是善良无害又弱小的人类啊。记得人类，很久很久以前，有个人类来过，他教会了我人类的语言。我记得，他是一位人类的国王。罗兰，又是阿拉贡。怎么我遇到的每一件离奇的传奇的事情，都和他有关？所以你应该问问你的手下，为什么要攻击无辜的我们？请原谅我的这些庶人同伴吧，他们不认识人类。你们出现在峡谷口，便把你们当作是邪眼暴君的手下了。呃，既然是误会，那我们可以走了吧？不，你们伤害了我的同伴。是你的同伴先攻击我们的。我们总不能傻站着，被你的同伴砸成肉泥吧？嗯，可
是，你们伤害了我的同伴。呃，熟人族出了名的固执，恐怕不会轻易放我们走。那怎么办啊？砍一砍了，烧也烧了，都成灰了。赔偿？赔偿？用金币吗？老天，说人要金币有什么用啊？说到底，这一切都是因为邪眼暴君。哎呀，这样吧，伍德先生，不如你先说说树人族和邪眼暴君之间的事，也许我们能做些什么，当做赔偿。邪恶而强大的邪眼暴君，强占了。我们树人赖以生存的珍宝，把我们赶出了峡谷。哦，峡谷里的珍宝是什么？青春不老泉。青春不老泉，这可真是个意外收获。我非这泉水。能让人长生不老？不，长寿只对树人有效，其他的魔兽喝了，可以治愈任何伤势，也能激发魔力。实现境界。那我有一个提议。撤！撤！撤！撤！这道冰风暴，应该可以断了他们追踪的念想了。一切。正如命运安排的那样，树人接受你们的赔偿，善良的人类朋友。不管你们能否打败邪眼暴君，我们都将铭记于心。我现在明白了，让所有人都感到恐惧的梅杜莎女王。为什么对外人却避而不见？我讨厌人类。不仅仅是这样吧？你被迫变成人类的模样，面对完全陌生的世界，你内心一定很恐惧吧？你不觉得我们很像吗？你不喜欢人类，却成了人类。我不属于罗兰大陆。却只能留在这里。为什么？我看不出你内心有恐惧。梅杜莎女王，我们无法改变环境，但我们可以改变命运。你应该学习如何做一个人类。人类太复杂了。如果你信任我的话，我愿意教给你很多关于人类的知识。我现在可以见你。你过来了。你应该点上几盏大灯的，至少温暖一点，也不会显得那么寂寞。寂寞？那是什么？寂寞，就是无论你忧伤还是喜悦。都无人能分享，就好像你的一切都和这个世界无关。你甚至开始怀疑自己存在的意义
如果寂寞就像你说的这样，那么我很寂寞。你让我看到了人性有趣的一面，不过你朋友却没你这么坚强。他现在的处境很危险。内心的勇气和战意在一点点消退。他因为杀死同伴而愧疚，所以在幻境里根本不可能打败自己的罪恶感。让他回来吧。考验一旦开始，结局只能他自己选择。举起屠刀的日子，虽然我知道，你只是我内心的幻影。胡赛因，不要再执迷不悟了，现在回头还来得及。回头，如果那天晚上我没有闯入禁地。那套里的谜，那套里镇压着十三个用邪恶诅咒封印的亡灵，其中包括阿拉贡罗兰，开国皇帝阿拉贡，他的亡灵竟被镇压在圣堂。这个秘密如果传出去，神殿的荣誉不容玷污。奥赛因，我不能放你离开。不！我把神殿和那个神灵的虚伪告诉世人，这是我的使命。我一定会使我脱离地狱变得高尚，因为即使重来一次，我还是会这么做。既然我早已身处地狱，那我就要让神。为所有亡灵陪葬，只能以神的名义制裁你。保重，兄弟。恭喜你晋升为圣骑士。你能看见我的幻境？我可没有故意看你的隐私。我无所谓，知道这个秘密的人，都会成为神殿的敌人。可恶！费了好大劲抓到金烟蟒，居然是幻境。拿着，这是一根梅杜莎女王的头发。带回去，救你的侯爵夫人吧。哦哦。哎，别紧张。这位是我们的新朋友，梅杜莎女王。哦，她实在美的，让人移不开眼睛。<笑>你忘了梅杜莎女王最厉害的武器是什么了吗？啊、哦！<笑>哎，别愣着了。女王陛下要带我们去看青春不老泉，走吧。左面的那口泉水是青春不老泉，右面与青春不老泉完全相反，会让生命快速生长
，所以我叫他时光流逝。我们还要赶路，你拿得动这么多瓶水吗？嗨，你放心，路上绝对不会麻烦你的。我跟你一起离开。啊，你要加入我们的队伍？不是你。是跟着你离开。我现在还不能公开与神殿为敌，你需要一个藏在暗中的同伴。呃呃，等等，难道你们两个是想完成阿拉贡的遗愿，铲除光明神殿？对，你应该早已觉察，帝国隐患根深蒂固。完成阿拉贡的遗愿，正是为了帝国未来的繁荣与和平、哎。你们这使命是有够伟大的，可是这有我什么事啊？难不成要杀我祭天啊？我也想知道，老家伙，你要我带着他上路，还要我保护他，到底是为什么？对，你的话让我想起了一位老朋友，塞梅尔。当年我引导他创造出星辰魔法，其实就是阿拉贡的星辰魔法。什么？星辰魔法是阿拉贡的？连塞梅尔也是阿拉贡的传人？本应该是的，然而他却拒绝了。就像你刚才质问我一般。他只想过自己的生活，哎，这不公平！那为什么我没有拒绝的机会啊？你不一样，你不能拒绝，而且不可替代，这都是命运的安排。命运，明明都是你安排的，好吗？我也是遵循命运的安排。神殿那些家伙布置的魔法阵，竟然被提前破除了。现在森林里到处都是他们的眼睛，我们得抓紧时间赶路是个加强我魔法感应力的玩意儿，那是恶魔之脚。好了，都上来吧，我会把一切都告诉你们。
如果你敢钻进我的衣服，我就把你烤了喂猪后。哎，是是是，不敢动，绝不敢动。将我们聚拢在一起，而我只是比你们早知道一些，因为这封阿拉贡临死前用鲜血书写的遗书。阿拉贡的遗言，准确的说是一个预言。阿拉贡很可能掌握了一种只有神灵才拥有的超凡能力——大预言术。大预言术。不就是些糊弄无知信徒的把戏吗？年轻人，你看了就会明白。我的血脉会枯萎，我的兄弟会代替我的血脉。这怎么可能？阿拉贡在临死前，居然把后面近千年的帝国历史大事件都写出来了。接着看下去，真正继承了我的使命者，是从巨兽里走出来的少年，带着恶魔赐予的脚。在一个坟墓里找到他的，大概后面的内容被老鼠咬掉了。老鼠，老鼠能有什么坏处？ 这就是我坚持带你来到这里的原因，就在前面一路往北，那里有阿拉贡留下的遗物，还有一把他留下的王者之剑，而狱中只有杜维罗尼才划出那把剑。阿拉贡的遗物，王者之剑，光荣的继承者，呸！就没人问我乐不乐意吗？哎，从你接受恶魔契约的那一刻起，也许从你出生的那一刻开始，你的命运就注定了，孩子。狗屁命运！继承阿拉贡的仪式和神殿斗，这像我找死的命运吗？侯赛因牛啊，大陆第一骑士，还不是被神殿赶得亡命天涯？哈拉贡牛吧，还不是被神殿诅咒千年？我呢，不过是一个只想混吃等死、胸无大志的小贵族，让老子为了一个死了一千年的家伙的什么什么破仪式搭上我的一生，没门！尊敬的守卫大人，我们根据契约前来，取回阿拉贡陛下存放的东西，请允许我们求见伟大的龙族族长。想见族长吗？那就按照传统，先过我这一关吧。哎，不要紧张。守卫大人的老规矩不是武斗，是文斗，三局两胜。没错，我已经是龙族第一战士，我
我现在要追求的是龙族第一智者的称号。出击吧，除非你们能难倒我，否则别想进去。嗯，任何问题吗？任何问题。哼，好吧，那我出题了。有个笼子，里面呢关着一些鸡和兔，从上面数有三十五个头。从下面数有九十四只脚，请问笼子里有几只鸡，几只兔呢？哎，这这这怎么算得出来呀、啊？能想出这样无聊又难解的问题，也是一种人性吗？这确实有些头疼。两只手指，两只脚，算是算出来了吗？九十四，这没有谁能算出来。对，你肯定是瞎编的，就连你自己都不知道答案。哎呀，嗯嗯嗯嗯，答案是鸡二十三只，兔十二只。还真是这个数儿。好吧，你赢了。现在该你了。上次你骗了我一次，这次你别想再骗我。<笑>这一次我们比划拳吧。你看，剪刀能赢布，布能赢石头，石头能赢剪刀。我们划十次，只要你能赢我一次，就算你胜了，可以吗？啊、太简单了，这次你输定了。哎呀，突然有点同情这条黑龙啊。嗯。本来觉得我用奥数题欺负一条龙已经很邪恶了。没想到这个老家伙比我还卑鄙，还无耻！下次，下次我不会再输给你们！我要请求族长，让我去人类世界学习智慧。等会儿见到龙族族长的时候，我希望你们，不是要求你们。在面对他的时候，保持几分敬意。这一家伙很讨厌人类，最好不要惹怒他。哎，而且他脾气古怪，一旦翻脸，没有人能压制他。至少这里没有。你也不行。我，如果没有阿拉贡的契约，我两百年前就死在这里了。当时，他还只用了一半的实力。我的老朋友，你也不要太谦虚了。至少，在人类世界的魔法师行业里，你的实力绝对可以排第一。只要教宗不离开神殿。这就是老家伙口中的龙族族长，连脚都断了一只，形象有点随意啊。<笑>老朋友，两百年了，我们又见面了。免<笑>了无聊的寒暄吧。希望你的到来能给我带来点有意思的消息。我是来完成契约的，老朋友。哦，你找到了打开密室的人。哦，让我看看，是这个年轻的贵族少年吗？嗯，没错，是他。竟然瞟一眼就全知道了，这是什么全知技能？他身上的确有恶魔的气息，不过实力太弱了。
，你确定他能拿到阿拉贡留下的东西？我想，命运自有他的安排。哼，那就拿着钥匙去吧，我的老朋友。不过这次如果还是打不开门，你应该明白后果。另外，你有一件事说对了，我依然很讨厌人类，尤其是阿拉贡那个卑鄙小人。经手下留情了。为什么臭老鼠和梅杜莎没事？因为他讨厌的只是人类。你们看到他头上的断脚了吧？那是被阿拉贡削断的。然而，就算是阿拉贡那样的实力，当年也没能杀死他。好了，拿上钥匙，跟我走吧，杜威。阿拉贡留在这里的那间密室，只有你能进去。这是一截断脚。哎，等等，我实在是太累了，没有力气开关。什么？不如去参观一下你的神山，我们彼此交个朋友。少废话！我等这一刻已经太久了，最好不要考验我的耐性。开关这种事很不吉利的，你身份尊贵，还是回避一下比较好。再给我开！阿拉古，死上千年，却还控制着我。你看到我现在这副模样了吧？都是阿拉古那个卑鄙小人。用阴谋诡计欺骗我失去龙身，千年来，我只能维持人类的模样。我是龙族，是龙。当年到底发生了什么？当年那个卑鄙小人来这里找我挑战，他根本赢不了我。就说我身为龙族，有上天赐予我的力量，就算我们打成了平手。我也占了便宜，我一怒之下变成了人类模样和他战斗，结果你打输了，然后他骗你喝下了一种泉水。是的，你也知道这种泉水，我喝下之后就再也无法恢复龙身，失去了抗衡他的力量。他利用我的族人逼迫我，和他签了那份该死的契约。而现在，终于可以摆脱阿拉贡的束缚了。赶快打开石棺，解除契约吧！你这么狠，阿拉贡，如果没了契约牵制，你要杀我泄愤怎么办？只要解除了契约，我们还有商讨的余地呀、啊。哼！哎，你要是这么跟我谈，那小爷我今天就不开关了，反正急得也。我不开，气死你！如果我死了，你们龙族就会永远背着这个契约，永远没有结束的那一天。你这个丑陋的老蜥蜴，把自己的龙角弄丢了，还好意思说自己是龙族族长？哪来的脸跑到人类世界丢人现眼的？我这……
，自己留在这里骂吧，看你嘴硬到什么时候。塞梅尔，那只老龙好强的魔力，你是故意把它气走，好将我出来，对不对？我快冷死了，赶快抱一把。Last year is done. 你快出去，让他们赶紧离开这里。那老龙不是我们能对付得了的，没必要让他们也白白死在这里。快去！打开石棺，放我出来吧！哈哈，你个老爬虫，老子可不上当！我不是那个老爬虫，我就在石棺里。啊！马不死的说，这里是阿拉贡留下的遗产，我会拔出王者之剑。还有，神兽。希望真的是神兽，阿拉贡不会留下一条龙给我吧？你是阿拉贡留下的企鹅？哦？你居然知道我的名字！除了主任之外，别人都称呼我“丑陋的怪鸟”。那些家伙难道不知道，我们企鹅可是最优雅的动物？呃，一只会说话的企鹅。嗯，你好像很失望。啊，不，我是绝望。那个狗屁语言说我会得到他的遗产。为此，我们一堆人要搭上性命，结果、嗯……请你先冷静一下，暴怒对心脏没有好处。我原来的主人是阿拉贡，他把我留在这里，说让我好好睡一觉，等有人再次把我唤醒的时候，那个人就是我的新主人。啊！今后你就是我的主人了。<笑>荣荣荣幸啊！哎，你会魔法吗？不会。星空斗气之类的？嗯，不会。那你会什么？我会说话。<笑>你终于打开了。嗯。我会挖出你的心脏，挂在身上当装饰品，然后把你的头颅扔进深渊里。等等，这是什么东西？我不是东西，我是一只优雅的企鹅。哈哈哈哈哈！阿拉贡居然给你留下这么一只丑陋的鸟！<笑>阿拉贡的使者，你要挑战我？我不是鸟，我是企鹅。优雅，优雅。我可以帮你恢复龙身。啊！你有办法？你是因为喝了青春不老泉才失去龙身的。哎，哪有那么容易告诉你啊？不如我们定个协议，我告诉你恢复龙身的办法，但是你要以龙族族长的名义起誓。放我们离开，不得伤害我们。哼，狡猾的人类，你认为我还会相信你们吗？嗯，不过你可以说来听听。我们说了以后，才让你把我们杀了，那还不如大家一拍两散的好。冰封森林就在前方了。嗯，太好了，我们快走出去了。
镇的狂风都在攻击他，趁这个机会，快走！神庇护的倔强战甲，该死的，这还怎么打？我说了，你不是我的对手，就算再加上一个圣骑士。痛恨自己的无力，同时无比渴望另一种。这种强烈的情绪，是因为他们的牺牲吗？我现在没时间，也没心情给你上课，没多傻。很奇怪，你的语气本应该有不悦，我却好像有一些。看着我吧，没动伤。
，但是我不知道为什么，很讨厌。只存的没毒杀，渺小的蛇类，低等的爬行动物，你将会挑战伟大的龙族，而付出代价。知道为什么讨厌，因为你在伤害我的同伴。对，同伴。我想我已经学会了什么是同伴，而现在我要保护我的同伴。争取了宝贵的时间，让我足够有力量拖延住他。杜威，趁着现在，快走吧，这是最后的机会了。他，他不是已经被？<笑>你以为一头黄金巨龙，龙族最强大的骄子，龙神最爱的楚儿，这么容易被干掉吗？老不死说的没错，快走吧。虽然不愿意承认，但这是我们唯一的选择了。你打算用那个办法？是的，我的朋友，以后就交给你了。你这是留遗言吗？你想干什么？喂，你是一个聪明人，不要再干蠢事了。我全部的东西都在里面，现在送给你。如果你还念我一份人情，就好好照顾我那个可怜的徒弟。我什么也别说了，快跟侯赛因走吧。克拉克法师，<笑>终于找到你了。静音法阵，这老法师的法力好像没什么长进。甘多夫大师亲自带您到冰封森林历练，又收您做亲传弟子。魔法工会主席雅各·道根先生特意命我将这枚魔法学士徽章转交给你。看来帝都真有传言。哼，甘多夫亲传弟子，就让这个误会变成事实吧。恭喜杜维罗林先生，您现在是魔法工会认可的魔法学士。整个罗兰大陆拥有此身份的人不超过十五个。天下没有免费的午餐，魔法工会这么着急向我示好，必然是有图谋。唉，堂堂大陆第一魔法师，怎么会在冰封森林被几只魔兽围攻而死？想套我话，没门！只能说造化弄人吧。关于我师父的死因，以后请不要再提起。每次想到那个画面，啊、这里好痛啊！毕竟对你这样的老人家说谎，良心还是有点小痛。小家伙很厉害吧，巴拉
，交给主席自己问清楚真相吧。等您到了帝都，主席先生将亲自对您进行考核。<笑>时候不早了，您早些休息。少爷，整个旅店都搜索过了，已确定安全。我们在地窖里发现了几具尸体，正是旅店原本的老板和侍者。刺客使用的武器看上去很精良，应该造价不菲。没发现什么线索吗？嗯、这些武器，即使在那些大佣兵团里，都很难弄到一把。
持有。哼，持有什么？你说吧。只有正规军团才会大批量使用这种高精良武器，甚至只有主力部队才会统一配发。你是说这是军用武器？你确定？留下的弓弩上有钢印，正是军械标志。军方如果这件事跟军方有关，嗯，不如找伯爵大人帮忙查找。不必了，不过是几个土匪开了家黑店而已，何必麻烦军方？克莱克法师，您觉得我说的对吗？<笑>杜威少爷想的周到，一件小事，确实不比张扬。罗林家的这位少爷，刚经历生死，就能这么快冷静下来，处事手段老了，这样的心机，令人害怕呀。这位先生，来看看我家的魔杖吧，亲和各类魔法元素。你买的这个亡灵搜索球很一般，不如我送你一个更好的吧。谢了，我并没有修炼什么黑暗系的魔法，只是觉得自己还没有水晶球。今天初到魔法工会，买个当纪念吧。哎，倒是刚才那位魔药师赛特，还请克拉克执事大人帮我留意一下。哦，小事一桩，杜威阁下。哎，这座高塔是整个魔法工会防御魔法阵的中枢，一共有十八层，每一层都属于一位大魔法师，尤其是住在顶层的几位，都是九级的强者。主席大人就在最顶层。呃呃，哈哈哈！我终于成功啦！飞天扫帚啊！哈哈哈！嘿，九级魔法师。哎呀，可惜我手里没有年轻的徒弟是非呀。这样一个小子吗？来来来来，小家伙，帮我做个试验。呃、如果成功了，呃、有重赏哦。重赏、呃？恐怕是重伤吧。哎呀，艾利克大师，这位是主席大人新委任的魔法学士，我正要带他去见主席大人。你就是那个甘托夫大师的关门弟子？哎，原来这么年轻。哎哎，道哥，你来了！哎，大师，来来来，小家伙，你帮我试试我的飞天扫帚，如果成了，嗯，我就把这个东西送给你。五彩石，看克拉克的反应，这东西不简单呐！啊咦，再看看我的这把扫帚，到底有什么不同？嗯。这上面没有任何魔力水晶或者魔法宝石。<笑>现在明白其中的奥妙了吧？如果这老头真的做到了，那么普通人也能飞天了。这代表着什么？飞天时代的来临。这可是颠覆性的伟大发明啊！大师，我愿意帮您试验，不过我有一个条件。
再说，这把飞天扫帚是怎么造的？我要学。杜威阁下，这是否有些不妥、啊？哟、哎，好好好，没问题。哈哈哈哈哎、我我们先来飞飞看啊。哎哎哎哎哎、艾利克大师，主席大人说。嗯。艾利克大师，这样吧，我现在去见主席大人，明天再来找您就是了。哎，好吧。这个呀，就当做是定金了。你收下，就不能反悔了。主席大人，我把杜维先生带来了。很好，克拉克，你可以出去了。是。好亲切的黑发黑眼珠啊！你好，我的新任魔法学士先生，请坐吧。不用拘谨，我只是有几个问题想问问你。嗯，艾尔丁草，加北菊叶草，凝神，健体。请问吧，主席先生。看来你真的很精通药剂学。第一个问题，甘多夫法师，他真的已经去世了吗？是的。嗯，原本我还存了一丝幻想。那么，请告诉我，他究竟是怎么去世的？这个，甘多夫老师叮嘱过我，如果我说出来，恐怕会有麻烦。没关系，你只管说吧。就算有什么麻烦，魔法工会也一定会站在你这一边。如果那天老师没有因为捕捉顶级魔兽耗费太多魔力，又或者我们没有越过大冤湖，没有遇到那个人，那个该死的受伤的骑士，受伤的骑士，难道是？神殿的侯赛因，没错，正是那个被通缉的侯赛因。我从来没有见过那么厉害的骑士。老实说，他的实力已经达到了圣骑士的水准。圣骑士，他遇到我们，什么也没有说就扑上来，想杀人灭口，是把我远远的扔了出去，和那个侯赛因大打了一场，最后。三姨被老师杀死，可老师也，老师也被自己的圣骑士临死前扔出的剑刺中。那你呢？甘多夫法师去世之后，你是怎么走出来的？老师临终之前，给了我这个。这是龙的粪便，很好。你是一个好孩子，甘多夫法师的灵魂会保佑你的。侯赛因和神殿那些神棍不足为惧，只不过，如今甘多夫死了，下面的计划恐怕只有落在这个少年身上了。杜威阁下。侯赛因的事情，你不和别人提起是对的。不过你也不用忧心，你现在是魔法工会的人，神殿不能拿你怎么样。另外，你要记住，在我们这里，你不是罗琳家的少爷，也和贵族无关。以后，你的身份将很单纯的，只是一名魔法工会的魔法师，明白了吗？
，只是一名魔法工会的魔法师，不要再把自己看成是贵族。这，好像是一种拉拢，也是一种警告和提示啊。好了，你先回去休息吧。不久，我会给你一个天大的惊喜，是一个特殊的身份。有了这个身份。以后就算是你父亲，也绝对不敢再看不起你了。谢谢你，主席先生。这恐怕未必是惊喜，而是一件麻烦吧。见重伤即刻的高手，对，只要坚持一会儿，父亲陈为军就会赶到。既然这样，那就给他找点麻烦。是把宝宫吗？想不到我的哥哥这么心急，居然把你都请出来。尊敬的罗德里格斯阁下，我答应过大皇子殿下，这一生要帮他做三件事。今天是第二件，我无法拒绝。这柄剑割下您的头颅时。岂会瞬间冻结您的身体，不留一滴血？不流血而死，的确是很体面的死法。可是我还有很多事情没有做完，不如改天吧。守罗兰守护
皇帝陛下竟然将他给了你。这个魔法生物，可是用圣罗兰骑士团十二名圣骑士的鲜血与神石炼制而成，罗兰帝国皇室的守护神。人多就可以欺负人少，对吧？这终于要施展你的最强绝招——双月之叹息了。先先到此结束吧。不过，大皇子多半还会请我来对付。
不知道想到了什么，竟然碎父亲，请问您，我手中的剑可锋利吗？父亲，我的武士可雄壮。为我，如此利剑，如此雄壮的武士，可有资格接掌这伟大的帝国？父亲，您迟疑了二十多年的选择，今天。我必须得到一个答案。你的剑法是我教的，你的骑术也是我教的，就连怎么打仗，怎么谋划。所有的一切都是我教你的，为什么你要这么做？你说过，只要我学会你教我的这些，将来这个帝国就会由我统治。父亲，我已经五十岁了，从我五岁开始，就尽最大努力。只为了你当初的承诺，可是因为他，你就突然改变了主意。<笑>你是高高在上的皇帝，你可以随时改变你的想法。你教会了我最后一样东西——权力，父亲。今天我只有一个目的，请您退位。请陛下退位！请陛下退位！请陛下退位！请陛下退位！请陛下退位！请陛下退位！雷蒙，没有你，他是不可能调动部队的。是你背叛了我，陛下。我只是在遵行您当初嘱托给我的事而已。陛下，魔法阵已经开启，最短也要三天时间才能关闭。这期间，所有宫廷魔法师都必须坚守在魔法阵旁，无法离开。雷蒙，你算准了时间，教唆大皇子发动政变，你们罗林家族都该下地狱。陛下，皇宫内仅剩的御林军根本无法守住庞大的皇宫。请陛下退位。请陛下退位。请陛下退位。你们，你们全都背叛了我。父亲，请您先回皇宫吧，这里的事情交给我处理。梦想。今天父亲不退位，我是不会罢休的。陛下要回宫，我看谁敢阻拦！好强的斗气！可惜，我当然不敢忘记您这位大陆著名的灰衣剑圣，所以我准备了一个最适合您的对手。罗德里格斯，我要求您为我做的第三件事，杀了这位灰衣剑圣。早听闻灰衣剑圣的剑术十分神奇，可惜阁下多年来一直隐居皇宫。今天就让我来见识一下剑圣的实力。圣骑士
，居然是圣骑士！除了侯赛因以外，大陆上居然还有另一位圣骑士。纵观整个罗兰大陆，九级的武士已经是寥寥可数的绝顶强者了。只是面对圣骑士，根本就不是一个层级的武者。陛下，我很荣幸能成为您的同伴。与圣阶强者决战，我期盼了足足一辈子，请您务必尽全力。月下美人，不愧是大陆顶尖神兵。借着实力扭曲自己所在空间的时空规则，罗西靠着速度一连串做出四个攻击动作，速度之快，让人只看见四个残影。我那是圣剑强者制造的空间规则，却破了他的速度。这就是圣剑与普通武者之间的差距，无法逾越。您是一位值得敬佩的武士，愿您安息。您的托付，我已经完成。从今天开始，我不欠您什么了。土卫罗林背叛了家族，欺骗了魔法工会，亵渎了甘多夫大师。我现在宣布，从今天开始，将他逐出罗林家族。他犯过的所有罪过，都与罗林家族无关。您看。这件事多简单呢我可以证明你是假的，李蒙伯爵。杜威已不是罗林家族的成员，就算殿下您将他当成谋杀，我也绝无二话。陈殿下，如果我证明这个甘多夫是假的，将来能否封我个爵位啊？我生平最喜欢郁金香。如果你能为甘多夫大师证明，我就承诺封你为郁金香大公爵。只要荆棘花旗帜飘扬
，郁金香将在这块大陆上永不凋零。父亲，我们各为其主。无论谁赢了，最终都能保住罗琳家血脉。我只能用这种方式保护你了，母亲。陈这家伙从小做事就谨慎，这个时候他还这么淡定，难道他留了一手？你头上那个东西，是克里斯给你的。他居然也知道克里斯。<笑>看来我收了个好徒弟呀、啊。还想继续冒充我的老师甘多夫？我不允许冒牌货毁了老师的名誉。<笑>你那个能叫魔杖啊！品味太差了，拿着根小树枝就敢在我面前逞能。哼，你戴着顶绿帽子，有什么资格跟我谈品味？我只是想证明你是假的。好刻薄的小子！嗯魔法师这样躲避攻击的，他到底是武士还是魔法师啊？你难道还是魔武双修吗？我还没有出手，你怕什么？<笑>把你擅长的都使出来吧。嗯<笑><笑>。哼，你小子在唱歌剧吗？念魔法咒语最讲究快，才能抢占先机。一个一杀。一段低阶咒语就用了普通魔法师的五倍时间，释放出来的威力却小了三倍。我怎么教出你这么个废物？就你这点本事，看来是我高估你了。顺发术可是极为深奥难练的法门，它竟然可以在瞬间爆发出上百个低级魔法，真是不简单。罗侯顺玉界，你从哪里得来的？这个老家伙好像很怕这张弓。甘多夫大师，这小子的弓是从我这里抢走的，大师不如帮我抢回来。原本就是我布下的武器，我做主，送给先生。哼，这宝物也是殿下你配送人的吗？你既然有缉毒罗侯顺玉剑，那么和这东西相关的其他物件，也都在你手里。其他物件，这弓，还有套装。如果你肯说出那些东西在什么地方，我可以帮你扶持那个小皇子当皇帝
，你看如何？这老头疯了吗？啊！如果骗他倒戈，事后他若发现被骗，恐怕整个罗林家族都要被牵连。这张弓，确实是我从大皇子那儿请来的。既然这样，这弓我就收下了。至于你，这是想杀人夺宝吗？是又怎么样？嗯、这是，你答应我，有事不伤害罗林家的人。现在你要背弃誓言了吗？你你，啊！杜威对他做了什么？啊！不可能！是他。杜威赢了神说让生命永坠黑暗的沙漠是不可饶恕的重罪皇兄如此欢欢相扣有一万警卫军快速行军至中心广场右侧可是我多年的心腹部下可恶撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤撤
心灵之名起誓，遵守忠诚、荣誉、牺牲、勇敢、怜悯、精神、诚实、公正。若违背骑士宣言，愿骑士之枪抛弃我的灵魂。如今还有多少人记得这份宣言？各位帝国的骑士阁下。圣枪，是圣枪！不可能，不可能！小说里这么久的圣枪，怎么会在他的手里？一切都已结束，杜伟，与我一同去面见父皇吧。你手里筹码如此之多，实力远胜过大皇子，为什么不在他政变之前阻止他？你心里已有答案，又何必再问我？他不发动政变，你怎么能光明正大的除掉他？不除掉他。你又怎么能名正言顺的掌权呢？看来我还不是靠政治的料啊！你不跟来吗？都不知道我们谁才是船员来